மனம் திறந்து பேசுகிறேன் எண் இருபத்தி மூன்று கிறிஸ்துவுக்கு உங்கள் அன்பு போதகர் சகோதரன் நான் ராபர்ட் சைமன் நேற்றைய தினத்தில் மட்டைப்பந்து விளையாட்டிலிருந்து கிரிக்கெட்டிலிருந்து உங்களோடு கூட பேசினேன் இன்னும் கூட அதை தொடரலாம் என்று நினைக்கிறேன் உங்களை ஒரு மட்டைப்பந்து வீரர் ஒரு கிரிக்கெட்டர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது பேட்ஸ் பண்ணுவதற்காக நீங்கள் களம் இறங்குகிறீர்கள் எல்லாரும் கரவொலி எழுப்பி ஆரவாரம் செய்து உங்களை வரவேற்கிறார் உங்களுடைய இடத்துக்கு போகிறீர்கள் எதிரணியைச் சேர்ந்த பந்து வீச்சாளர் வேகமாக நூறு கிலோமீட்டர் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பந்தை வீசுகிறான் உங்கள் கையில் நாலு அங்குலம் நாலே கால் அங்குலம் அகலம் உள்ள ஒரு மட்டை இருக்கிற ஒரு பேட்டு இருக்கு நூறு நூற்றி எட்டு மில்லிமீட்டர் அகலம் உள்ள ஒரு பேட் அதனால தான் நீங்கள் உங்களுடைய விக்கெட்டையும் பா காத்து கொள்ள வேண்டும் ரன்னு எடுக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டுமாக பந்தை வீசுகிறான் ஒவ்வொரு பந்தை அவன் வீசும்போது அவனுடைய ஒரே ஒரு எண்ணம் நீங்கள் ரன் எடுக்க வேண்டும் நீங்கள் நன்றாக விளையாட வேண்டும் என்பதில்ல நீங்கள் அவுட் ஆக வேண்டும் என்பது தான் பிரியமானவர்கள் அங்கே பக்கத்தில் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் நிற்கிறார் அந்த விக்கெட் கீப்பர் அங்கே நிற்பது அவனுடைய விக்கெட்டை பாதுகாப்பதற்காக இந்த தவறாக நினைத்து விடாது அந்த விக்கெட் கீப்பர் அங்கே நிற்பதே எப்படி ஆகிலும் உங்களை அவுட் பண்ணிவிட வேண்டும் என்று சுற்றி பத்து பேர் நிற்கிறார் அவர்களெல்லாம் உங்களுடைய பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல உங்களுக்கு அனுகூலமானவர்கள் அல்ல நீங்கள் ஒவ்வொரு பந்தை அடிக்கும் போது இந்த பந்திலாகிலும் உங்களை அவுட் ஆக்கி விடலாமா என்று காத்திருக்கிறவர்கள் தான் அந்த பத்து பேர் பெரிய மாணவர்களே உங்கள் கையில் உள்ள அந்த நூறு மில்லிமீட்டர் அகலம் உள்ள மட்டையை கொண்டு தான் நீங்கள் இப்பொழுது விளையாண்டு ஆக வேண்டும் உங்க கூட ஒரு கோரன்னர் இருக்கிறார் அப்போது அப்போது வந்து சில யுக்திகளை உங்களோடு கூட பேசுவார் உங்களுடைய அணியை சேர்ந்தவர் அதனால் ஒன்று நினைவைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர் ரன் அவுட் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலை வருமானால் அவர் உங்களை ரன் அவுட் ஆக்கி விடுவார் அதான் விளையாட்டு பிரியமானவர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்கள் அணியை சேர்ந்தவர்கள் பத்து பேர் அங்கே கேலரியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் நீங்கள் சிக்ஸர் அடிக்கும் போது நீங்கள் பவுண்ட்ரி அடிக்கும் போதெல்லாம் கரங்களை தட்டி ஆரவாரம் செய்வார்கள் உற்சாகப்படுத்துவார்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டே இருந்தார் நாம் இப்போது விளையாடுவது என்று சொல்லி அவர்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அதையும் மறந்து விடாது பிரியமானவர்கள் இந்த சூழ்நிலையில தான் நான் விளையாண்டு ஆக வேண்டும் நீங்கள் சிக்ஸர் அடிக்கும் போது பவுண்டரி அடிக்கும் போதெல்லாம் கேலரியில் இருக்கிறவர்கள் பெரிய கரவொலி எழுப்பி ஆரவாரம் செய்வார்கள் ஏமாந்து போகாதீர்கள் நீங்கள் அவுட் ஆனாலும் அவர்கள் கரவொலி எழுப்புவார்கள் பெரிய மாணவர்கள் எல்லாரும் நமக்கு ஆதரவா இருக்க வேண்டும் அப்போதான் நம்மால வாழ முடியும் என்றல்ல நம்முடைய வெற்றிக்கு நேராக நாம் முன்னேறி போகும் போது நமக்கு எதிராக வருகிற பங்குகளை நமக்கு இருக்கிற கிருபியை கொண்டு நாம் ஹேண்டில் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிற ஏனென்றால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆனாலும் சரி குடும்ப சூழலானாலும் சரி பனித்தளமானாலும் சரி பெரிய மாணவர்களே எல்லா இடங்களிலேயும் எதிர்ப்பாளர்கள் இருப்பார்கள் அதனால நம்ம மருண்டு போக கூடாது பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வசனங்களிலே பவுல் எழுதுகிறார் உங்களை எதிர்க்கிறவர்களால் குடும்பமாக இருக்கட்டும் பனித்தளமாக இருக்கட்டும் ஊழிய பாதையாக இருக்கட்டும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் உங்களை எதிர்க்கிறவர்களால் நீங்கள் ஒன்றிலும் மருளாது இருக்கிறது மருளாதீங்க மிரளாதீங்க நீங்கள் ஒன்றிலும் மருளாது இருக்கிறது அவர்கள் கெட்டு போகிறதற்கும் அவர்களுடைய தோல்விக்கும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் உங்களுடைய வெற்றிக்கும் அத்தாட்சியா இருக்கிறது அடையாளமா இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும் தட் இஸ் தி எவிடென்ட் டோக்கன் ஆஃப் யுவர் சக்ஸஸ் தி எவிடென்ட் டோக்கன் ஆஃப் யுவர் சக்ஸஸ் 
that you are not frightened, you are not scared, you are not disheartened of any situation that you face. Be bold. Be bold. God is with you. If you are not afraid of any situation, you are not afraid of any situation. அதான் உங்களுடைய வெற்றிக்கு அடையாளம் அதான் உங்களை எதிர்க்கவர்களுடைய தோல்விக்கு அடையாளம் அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் இதுவும் இதுவும் தேவனுடைய செயலே எல்லா மாணவருடைய செயல் இது தைரியமாக இருங்க வெற்றி நம்மதே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாகி போது அவர் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் கதவுடைய ஆசீர்வதிப்பார் இந்த சூழ்நிலையிலேயும் நீங்கள் மறலாது மிரளாவது ஃபேஸ் பண்ணுங்க விளையாடுங்க வெற்றி கோப்பையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஜோமன்னோமா எங்கள் ஜீவனை இறக்கும் உள்ள தேவாதிபதியே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஒன்றிக்கும் ஒன்றிலும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மருள விடாதி ஞாபகம் எப்படிப்பட்ட எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் சரி அண்டவரே எவ்வளவு விரோதமான எதிர்மாறான சூழ்நிலை உருவானாலும் சரி நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறேன் நீர் எங்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடியால் நாங்கள் மேல் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி ஜெயத்தின் மேல் ஜெயத்தை கட்டளையிடும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே ஜெயம் கொடுக்கிற பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கத்தர் சித்தமானால் இன்னும் ஒரு காணொளி காட்சியிலே நான் உங்களோடு கூட சந்திக்க விரும்புகிறேன் கத்தருடைய கிருவை உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக நீங்கள் ஒன்றிலும் அருளாது இருப்பது உங்களுடைய ஜெயத்துக்கான அடையாளம் எதிராளிகளுடைய தோல்விக்கான அடையாளம் இது தேவனுடைய செயல் காட் பிளஸ் யூ